Morjesta. Viikko on ollut tässä vähän harmaa, niin hyvä muistella tuota viime kesän Euroopan kiertuetta. Tähän oli järjestyksessä viides Euroopan kiertue meillä ja tavoitteena oli päästä Kroatiaan muutamaksi viikoksi. Itse tämä videohan on alun perin tehty ihan meidän perheen omaan käyttöön, niin kuin kaikki muutkin meidän lomavideot, mutta tästä tehtiin sitten tämmöinen leikattu versio myös YouTuben puolelle. Tämä on noin puolet siitä alkuperäisestä videosta. Käytännössähän tämä on vaan valokuvia peräkkäin ja tämä on tarkoitettukin oikeastaan katsottavaksi tämmöisen selostuksen kanssa sitten. Joten eikö haleta sitten kattelee. Alkuun heti muutama kuva sieltä pääkohteesta Kroatiasta. Istria aurinko siinä laskee. Vaunuhan meillä on sappella kausi paikalla, joten se täytyy sieltä hakea sitten kotipihaan, että pystytään se pakkaamaan rauhassa ja siivoilemaan ja vähän tuunailemaan. Veti vaatteet pesuun, sitten vedi inverteriltä tuommoisen rasian tuonne keittiöön, helpottaa vähän sitä käyttöä. Vessan tuo viemärille, kun tarvii uusia, oli vähän halennut. Pöydät ja tuolit saatiin näppärästi auton katolle, ei vie vaunusta tilaa ja poika vielä testaa, että pelit toimii. Inverterin kaukosäidinkin saatiin paikalle. Ja sitten me lähdettiin Valkeakoskalta illalla. Yöksi ajettiin tuonne Vuosaaren satamaan, sieltä se laivakin sitten aamulla lähti. Yövyttiin ihan tuossa lähtöselvitysalueen vieressä. Ja tietenkin vähän droneella ilmakuvaa satamasta. Aika rauhassa saatiin nukkua. Aikana herätys sitten heti lähtöselvitykseen. Ja ensimmäisenä oltiin paikalla. Harvoin päästään ensimmäisenä sinne laivaan. Olisikohan me nyt viiden vuoden aikana kerran päästy ensimmäisenä, tai kaksi kertaa muistaakseni. Yleensä sinne menee aina noin pikkuautot ensin. Sitten pisimmät, meilläkin 15 metrin yhdistelmä, niin taidettiin ihan viimeisten joukossa siihen mennä. Laivahan oli toi Ekerelainen Finbo Cargo. Se maksoi joku pari sattaa meiltä kokonaisuudessaan. Siihen kulu ruuat myös. Sehän ei mikään risteilyalus ollut. Siellä oli semmoinen pikkuinen kahvila, missä sitten saatiin ihan hyvää ruokaa kuitenkin. Sitten se muutenkin oli semmoista odottelua vaan, että koska ollaan perillä. Ihan ok keli oli, että pystyi tuolla kannellakin olemaan. Vajaa kolme tuntiahan se matka kesti sinne muukaan. Päästiin sitten tankkaamaan alle kahden euron diiseliä siinä sataman lähellä. Ja... Sitten meillä oli tarkoitus ajaa niin pitkälle kuin vaan jaksetaan. Ja tavoitehan meillä oli, että päästäisiin ihan Puolaan asti ekalla pätkällä, mutta ei ihan päästy. Vettä vähän sateeli. Pikkuhiljaa se keli kuitenkin siinä aina lämpeni, mitä etelämmäksi päästiin. Liettuan kohdilla alkoi sitten niin väsyttää, että päätettiin, että ollaan yötä siinä rekkaparkissa. Aika lähellä Puolaa kuitenkin. Se oli ihan ok nukkua, se maksoi vitosen. Yleensähän on jo ilmaisia, mutta tuossa nyt sitten perittiin vitosen maksu. Nukuttiin niin pitkään, että ei enää nukuttanut. Ja sitten muutamat drone-videot siitä ja syötiin hyviä. Vähän happea haukattiin siinä ulkona ja sitten lähdettiinkö kohti Puolaa ajeleen. Seuraava etappi oli Suvalki. Siellä tarkoitus viettää päivä ja seuraava yö. Päästiin ihan hyvin kuitenkin ajeleen ja kelloja hän siirrettiin sitten vielä taaksepäin, niin oltiin ihan hyvin ajoissa perillä. Siinä lähti tunti kellosta pois ja ei tarvinnut pysähtyä tässäkään rajalla. Ja sitten saavuttiinkin jo Suvalkiin. Eurocamping on meille tuttu paikka. Tämä nyt oli kolmas kerta jo siellä. Oltiin ensimmäisiä paikalla eikä siellä ollut henkilökuntaakaan vielä silloin. Valittiin sitten sieltä mieleinen paikka ja päästiin suihkuun. Ja tossa poltiin sitten jo niskanikin. Vähän liikaa innostuin. Totta kai sitten vähän dronella ilmakuvaa. Ja tossa kuvatessa virkailijakin tuli siihen paikalle, niin käytiin sitten maksamassa toi yö. Peliä saatiin vähän seurata siinä. Sitten lähdettiinkin ostoksille suvalkiplasaan. Mäkkäristä otettiin sitten ruuat mukaan ja vähän munkkiakin. Sitten oli ihan rentoa oleskelua. Potkittiin vähän palloa. Tuossa kentällä hitti oli joku 10 minuuttia ja sitten me ajettiin pois. Siinä ei saanut olla. Tuli aika vihaisena sanomaan, että lähtekää nyt menemään. Korttia siinä myös vähän lyötiin ja sitten hyvin nukutu yön jälkeen, niin matka jatkui heti aamusta. Edessä oli taas vähän pitempi etappi. Ajettiin ihan tonne Tsekin puolelle asti. Tämähän oli meidän ensimmäinen reissu vaunun kanssa. Aikaisemmin reissattu yli 3500 kiloa painavan matkailuauton kanssa. Niin silloin noihin tiemaksuihin meni se toista sataa, varmaan 300 euroa saattoi mennä parhaimmillaan. Niin nyt sitten tämä Puola oli ainoa maa, missä laskettiin kokonaismassaan myös vaunun mukaan. Niin täällä jouduttiin sitten maksamaan kilometrin mukaan sitä moottoritiemaksua. 
Sekin oli kuitenkin helpottanut, että ei tarvinnut olla sellaista laitetta erikseen, vaan onnistuhan mobiiliapilla. Ennen meillä oli neljä laitetta parhaimmillaan ja sitten aina laite vaihdettiin tuulilasi sen mukaan, että missä maassa oltiin. Muissa maissa moottorit ja maksut hoitukin ihan sitten tavallisella vinjetillä. Ainoana poikkeuksena Itävalta oli sellainen, missä vinjettiä ei voi ostaa netistä samaan päivän aikana. Se oli vähän omituinen tapaus. Sitten saavutaankin jo tänne eteläpuolaan. A1, siinä taitaa olla huonoin moottoritie tällä hetkellä, mitä Puolasta löytyy. Semmoista perunapeltoa se koko loppupätkä siellä. Sitten saavuttiinkin tsekkeihin ja ensimmäiseen rekkaparkkiin sitten vaan yöksi. Luultiin myös, että sieltä täytyy vinjetti ostaa sieltä huoltoasemalta, mutta sehän ei sitten ollutkaan näin. Sitä ei enää voinut ostaa sieltä, eli se täytyy ostaa netistä. Aamulla sitten sieltä taas vähän dronekuvaa ja matka jatkui sitten kohti Itävaltaa. Arvottiin sinne Leipnitsi seuraavaksi etapiksi. Jaettiin niin loppupätkä sinne Kroatian kahteen osaan ja tämä on sitten siinä just sopivasti puolivälissä. Vähän vettä taas sateli siinä, mutta keli oli mukavan lämmin. Ei vielä liian kuuma. Ruuhkassakin saatiin sitten olla. Tämä taas kestää joku vajaan tunnin tässä tämä jonottelu. Siellä oli sattunut joku pieni hämminkin. Tankille pysähyttiin vielä tuossa tsekkien puolella. Siellä on diiseli halvempaa kuin Itävallassa. Samalla ostettiin sitten toi Itävallan vinjetti. Tämä oli tosiaan ainoa maa, missä se piti ostaa tarrana, jos halusi sen saman päivän aikana. Sitten ajettiin tuosta meidän vanhan lomapaikan ohi, missä oltiin muutama vuosi sitten, niin vähän sitä fiilisteltiin samalla. Ja sitten saavuttiinkin Itävallan puolelle. Itävallassa tiet on hyvä kuntoisia. Ei taannut kauheasti olla tietoja, että muutama siellä nyt oli sitten noissa kaupunkialueilla, missä jouduttiin vähän jonottelemaan. Sielläkin oli vähän sattunut ja tapahtunut. Sitten ollaan jo viinissä ruuhka-aikaa, mutta sielläkin aika sujuvasti meni liikenne. Sitten ihailtiin välillä noita paikallisia mäkiä. Ne on ihan mukavan näköisiä. Tällä puolella Itävaltaa ei ehkä niin isoja, mitä sitten tuolla vähän lännempänä. Ja sitten saavuttiinkin Leibnitsiin. Ihan uusi kämppäri meille ja vaikutti kyllä tosi hienolta. Siinä oli tämmöinen maa uimalla vieressä, jonka palvelut sitten kuulu myös tähän hintaan. Se oli just mennyt silloin illalla kiinni, niin päätettiin, että heti aamulla sitten mennään. Illalla käytiin vielä sitten vähän mäkkärissä syömässä siinä. Ja aamulla heti uimaan ensimmäisenä. Vähän ensin ihmeteltiin ja tunnusteltiin vettä. Se oli aika viileä alkuun, mutta kyllä siihen sitten tottu ja sitten siellä polskittiinkin muutama tunti. Ja sitten vähän dronella taas kuvaa. Tästäkin paikasta löytyy erillinen video kanavalta, jos haluaa katsoa. Tämä maksoi muistaakseni joku 30 meiltä tämä yksi yö ja siihen kuulu kaikki. Hienoja maisemia oli kyllä. Ja sitten lähdettiin Kroatiaan. Eli tästä nyt suoraan soittaa sitten ihan sinne pääkohteeseen asti. Eli Leibnitsistä suoraan tuonne Porekkiin asti. Vähän liian innoissaan lähdettiin sen liikkeelle, unohdettiin ostaa Slovenian vinjetti. Yritettiin sitä siinä raja-alueella sitten vielä ostaa, mutta nettiyhteydet on tosi huonoja ja sitten raja-alueella ne ei toimi ollenkaan välttämättä. Siinä sitten vähän kylmä heki tuli otsalle, pysäytetään kuvaa tähän kohtaan. Hetkinen, tässä kohtaa. Meidät pysäytettiin heti rajan jälkeen ja sieltä tuli sitten mies, että Mr. Hese, teillä ei ole vinjettiä ostettuna. Ja minä siinä sitten sönkötin, että kyllä mä sen tuossa vartti sitten ostin, että ei ole vielä tullut mitään kuittausta siihen. Ja sitten se mies vähän aikaa katsoi, että no se pitäisi kyllä olla ostettuna, mutta jos olet sen 15 minuuttia sitten ostanut, niin odotellaan hetkinen ja sitten se meni sinne koppiin odottelemaan. Me odotettiin siinä muutama minuutti, eikä se mennyt läpi millään se maksu siitä. Eikä nettiä saatu millään toimivaa siihen. Hetkeä aikaa siinä yriteltiin niin kaikkien laitteella. Ja sit vihdoin ja viimein saatiin 3G-puhelimeen ja mä tein uudestaan sen maksu ja sit se meni läpi. Ja sit hetkeä aikaa odotettiin ja sieltä se samanen virkailija sitten tuli, että no niin, Mr. Hese, että teidän vinjetti on nyt ok. Normaalisti se pitäisi olla ok ennen kuin saavutte rajan yli. Että Tästä niin kuin olisi sakkoa tullut, mutta tällä kertaa pääsette menemään. 
Näin selvittiin säikähdyksellä. Tässä vielä Sloveniassa lapsilta kysyin, että ootteko nyt varmoja, että mennäänkö Kroatiaan vai haluatteko sittenkin mennä Italiaan. Ja kyllä sieltä kuorossa sitten huudettiin, että Kroatiaan mennään. Me oltiin 2020 Italiassa ja ajattelin, että jos olisi halunnut vielä sinne uudestaan. Täällä Kroatiassakin on käyty tosiaan aikaisemmin 2019 ja tämä oli nyt sitten toinen kerta siellä samassa paikassa. Silloin oltiin siellä vajaa viikko ja nyt sitten tämmöinen kahden viikon pätkä. Sittenhän me saavutaankin sinne Kroatian puolelle. Vähän jo alkoi jännittää, että miten toi yhdistelmä siellä taittuu. Tieto oli aika kapeita ja ei ollut mitään kokemusta vielä näin pahoista paikoista. Viime kesä harjoiteltiin Suomessa. Suomessa mahtuu melkein joka paikkaa ihan eteenpäin vaan. Täällä noi tiemaksut hoituu sitten ihan näillä porteilla. Ei tarvi vinjettiä ostaa eikä mitään laitteita näillä henkilöautoilla. Muutamia euroja ne aina maksoi sitten noi pätkät. Tässä kohtaa on hyvä mennä kun näkee ton leirintäalueen tuolla vastarannalla. Ja pääsee jo vähän fiilikseen. Sieltä kierretään niin sitten tonne toiselle puolelle. Ja näin saavutaan sitten Landernaan. Kolmessa vuodessa oli paikka vähän kehittynyt, että oli tullut uusia kauppoja ja maisemoitu vähän sitä seutua. Sitten vaan paikkaa etsimään. Siellä sattui just olemaan yksi megakämpper paikka vielä vapaana. Meillähän ei ollut etukäteen varausta tänne. Mutta se yksi paikka oli justiin kahdeksi viikoksi siellä vapaa. Hyvä paikka saatiin. Palvelut lähellä ja sitten tää on niinku puolivälissä merenrantaa ja sitten vesipuistoa, niin mikäpä sen parempaa. Siinä se kaksi viikkoa oikeastaan sitten menikin, että käytiin uimassa välillä ylhäällä ja välillä alhaalla. Joka aamu lähti sitten sillä, että mä kävin hakemaan aina patonkia ja sämpylää ja syötiin hyviä. Sitten aina mietittiin, että lähdetäänkö ylävesipuistoon vai alavesipuistoon. Merivesi tuolla on tosi kirkasta ja mukava viileet, että siellä on mukava käydä vähän viilentymässä, kun lämpötila jatkuvasti yli 30, niin merivesi mukavasti viilentää. Siinä vähän vuokrahinnastoa. Sitten on toi vipitti, mikä nyt tuntuu olevan joka paikassa, niin siinäkin on hinnasto siihen. Kävästiin siinäkin pyörähtää lasten kanssa. Sitten kun meillä oli auto käytössä ensimmäistä kertaa, niin oli mukava, kun pystyi käymään noissa lähialueen kaupoissa ja porekissakin pyörähettiin muutamia kertoja. Tossa kävi vähän etsimässä, että olisiko sieltä löytynyt uutta viemäriletkoa, mutta ei sitten ollut sellaista sopivan hintasta, mitä olisin halunnut. Korttia löytiin monena iltana ja valvottiin aika myöhään. Sitten siellä on mukava, kun siellä on lapsille kaikkea tuollaista tekemistä. Ilta, iltasin alkaa nämä tämmöiset erilaiset aktiviteetit, mitä voi sitten pienellä rahalla sitä niin ostaa. Muutaman euro aina tämmöinen pääsee pomppimaan ja ajelee autolla. Ja sitten on trampoliinia ja mitä kaikkea siellä nyt onkaan. Siinä ollaan merelle menossa ja minä samalla vähän dronella tietenkin kuvailen. Tästäkin paikasta on erillinen video olemassa, mikä on saanut ihan kiitettävästi katsojia. Taitaa olla yli 8000 tällä hetkellä. Sankari saapuu sieltä uimaan. Vähän viilentymässä ja snorklaamassa tuolla merivedessä. Istrian aurinko laskee. Sitten siellä oli ohjelmaa lapsille ja koko perheelle. Sitten vähän kuvailua dronella ja kameralla. Tässä on sitten vähän sitä vesipuistoa kuvattuna ilmasta käsin. Huikea paikka koko perheelle. Ja sitten on vielä sieltä ala-altaalta merenrannasta. Niin siellä käytiin kanssa vähän kuvailemassa. Noissa altaissa on suolavettä, että siitä lapset ei hirveästi tykännyt. Seitsemäntenä päivänä sitten kun patongin oli syöty, niin päätettiin käydä pulassa tuommoinen päiväreissu. Todella kuuma päivä, se oli lähellä 40. Hiukan oli tukalaa se ulkoileminen, mutta kyllä siitä selvittiin. Tarpeeksi juotavaa vaan ja sitten koitettiin pysyä varjoissa. Siitä oli pulaa matkaa joku 60 kilometriä. Ensi autolla kierrettiin sitä koko kaupunki läpi ja sitten jätettiin autoparkkiin. Ja Käytiin vähän käveleskelee ja totta kai mä myös sitten dronella sieltä vähän kuvasin ja tästäkin paikasta löytyy pieni videopätkä kanavalta. Siinä on tää kuuluisa amfiteatteri. Tässä etitään sitten lähintä kauppaa, että saatais vähän jätskiä juotavaa ja siitähän se kyllä onneksi löytyy. Tässä on tosiaan sitten vähän ilmakuvaa. Hieno paikka ja hieno tuo amfiteatteri. Sitten oltiin aika poikki 
Päivä oli tosiaan niin kuuma, että ei siellä pystynyt pitkään olemaan. Ja lasten ehdoilla taas mäkkäriin syömään. Mäkkärissä tuli käytyä aika monta kertaa. Sitten tuli tarkistettu noin pulttien kirjeydet, että ne on vielä ok. Välillä vähän tuommoista pientä urheilua ja teinille löytyi omaa tuommoinen luola, missä oli sitten pleikkapelejä ja muuta, mutta meidän teinit ei siellä käynyt, koska pleikkaa saa pelata kotonakin. Siinä vähän rillataan lihaa. Muutamana iltana sitten oli joku bändikin siellä aina soittamassa live-musiikkia. Pari kertaa vuokrattiin tämmöinen polkuvene. Lapset tykkäs paljon laskea tosta ja uida sitten veneen perässä. Viimeisenä iltana sitten tuhlattiin loput kunat pois, pistettiin poika pomppimaan. Ja purettiin sitten illalla myös suuri osa leiristä pois. Aamulla sitten vaan loput kamat kasaan ja sitten päätettiin lähteä kotia päin niin Unkarin kautta. Vähän sinä arvottiin, että lähdetäänkö takaisin sinne Itävaltaan Leipnitsiin, missä oltiin, vai lähdetäänkö Unkariin. Ja päätettiin, että mennään tuolta Unkarin kautta pois. Unkarissa käyty neljä vuotta sitten viimeksi. Tuohon Unkariin liittyy vielä sellainenkin tarina, että neljä vuotta sitten meidän poika unohti puhelimen sinne leirintäalueelle. Ja tämä ystävällinen pariskunta, joka sitä leirintäaluetta piti, niin ensin puhelin meni heidän tuttava pariskunnan kyydellä Saksaa. Ja sitten Saksasta he postittivat sen meille kotiin. Ja kuukauden kesti ja saatiin sitten puhelin takaisin pojalle. Tämä oli vähän niin kuin nyt tarkoitus sitten lähteä sinne kiittämään heitä tästä puhelimen palauttamisesta. Neljä vuotta siinä meni. Mehän yritettiin jo 2019, mutta sinä kesänä meidän auto hajosi Slovakiaan ja siinä vähän muuttui sitten suunnitelmat. Piti vähän lyhentää sitä kesälomareissua ja jätettiin sitten Unkarin keikka siitä pois. Kroatian moottoritiet oli tosi hyvässä kunnossa. Välillä vähän syötiin ja kaikki luukut auki. Siellä oli tosi kuuma keli. Taisi olla tuossa kohtaa se 40. Sitten me saavutaankin Zagrebiin, Kroatian pääkaupunkiin. Sitten saavutaan vihdoin viime Unkariin. Rajalla meidät pysäytettiin kolme kertaa, näytettiin passit kolmelle eri henkilölle. Sitten vielä halusivat kurkata autoon, että siellä tosiaan on oikeat henkilöt paikalla. Tämä oli ensimmäinen raja ja viimeinen raja myös, missä pysäytettiin. Sitten saavutaankin sinne Palaton Tsemesiin. Ihan tuossa motarin lähellä on sitten tämä camping-alue. Saksalainen pariskunta sitä pitää siellä. Muutama heinäsirkka oli päässyt kyytiin. Leiri pystyy ja heti altaalle vähän viilentyy. Ronella sitten vähän kuvaa sieltä seuraavana päivänä. Tästä sitten annan kiitokseksi myös valokuvia tälle pariskunnalle. Paljon saksalaisia paikalla. Sellainen pieni keittiö. Ja Oikein mukava lämmihenkinen paikka. Korttia lyötiin taas. Pari päivää tuossa oltiin ja levättiin hyvin. Palat on siinä kiehuu melkein. Ja sitten lähtöpäivänä käytiin vielä mäkkärissä syömässä totta kai. 30 tonnia maksoi leirintä tuolla. Ja tässä on vielä tämä saksalainen pariskunta. Ja sitten tuolta palattonilta jatkettiinkin matkaa Puolaan. Tavoitteen oli vaan päästä Puolaan asti, meillä ei ollut mitään paikkaa katsottuna. Ajateltiin, että tie vieressä sitten vaikka nukutaan. Slovakiassa tarvii ostaa vinjetti. Mehän ei pitkään oltu Slovakiassa, mutta joutui ostamaan sitten sen kymmenen päivän vinjetin. Välillä vähän piti pysähtyä syömään. Ja sitten saavutankin takaisin tsekkeihin. Ja täältähän me sitten käytännössä mennäänkin samaa reittiä takaisin, mitä tultiin. Ja sitten aletaankin saapua Puolaan. Ja tässä kohtaa meillä oli polttoainetankki aivan tyhjä. Muutama litra siellä ehkä sitten oli. Meidän piti käydä rajalla tankilla, mutta sitten me ohitettiin se vahingossa ja pysäytetään sitä tähän kohtaan. Eli ajettiin sen ainoan huoltoaseman ohi, mikä oli tuossa motarin varrella. Sen jälkeen yritettiin katsoa navigaattorista ja Googlesta ja joka puolelta, että missä on seuraava huoltoasema. Google Mapsi näytti, että juu, tuossa tulee kohta huoltoasemaa ja samoin näytti meidän toi ikonavigaattori, että huoltoasema olisi tulossa. Ja olisiko sinne nyt ollut kolme tällaista tapausta, mitä navigaattori näytti, että olisi ollut huoltoasema, mutta eihän siellä sitten mitään ollutkaan tai sitten se oli suljettu. 
Sitten tuossa kohtaa vähän ennen tuota liittymää, mistä käännettiin oikealle, niin mä mietin, että nyt meidän on pakko ajaa pois tästä motorilta, että kohta loppuu diiseli ja me ei haluta jäädä yöksi tähän motorin reunaan, että jonnekin tonne sivummalle sitten aamulla saadaan sitten helposti apuja ja päästään jatkaa matkaa. No sitten kun noustiin siinä motorilta pois, niin vanhin poika takavinkiltä keksi, että hei tuossahan noissa tuossa Radomskossa, niin näyttäisi olevan avoin huoltasema, että päästäisiköhän sinne asti. No eihän sinä ottanut muuta kuin yrittää sinne asti. Mittari oli tosiaan aivan pohjassa. Kissuksia ajettiin sinne Radomskoon ja päästiin sinne asti, mutta huoltaisema oli kiinni. Siinä oli itse asiassa aika paljonkin niitä tankkauspisteitä, mutta kaikki ne oli kiinni tuohon aikaan sitten. Ajateltiin sitten, että jäädään tuohon Radomskoon tien varten yöksi. Tuosta löytyi tievedestä mukava levikin, niin siihen jäätiin sitten yöksi. Huoltaisema viedessä, niin aamulla aikaisin ylös ja heti tankille. Saatiin sieltä sitten halvinta diiseliä, mitä koko reissulla oli. Taisi olla joku 1.50. Sitten vaan vaunu takaisin kiinni ja matka jatkuu. Aamupalat syötiin siinä vauhissa. Tuolta sitten takas suvalki oli suunnitelma. Pientä ruuhkaa oli tuossa Varsovan lähellä. Niin saatiin otettua hyviä valokuvia. Sitten olikin aika hyvä liikennevirta tuosta eteenpäin. Eikä tietoitakään ollut. Tossa kohtaa oli pakko vähän nukkua, oli niin väsynyt, kun se oli tosi aika lyhyt se yö tuossa välissä. Sitten pienen levon jälkeen niin matka taas jatkoi. Samoja maisemia oli mitä tulomatkallakin ja tästäkin tuulimyllystä otettiin kuvaa menneen tulla. Sitten kun me haluttiin mennä Augustovin kautta tuonne Suvalkiin, niin siinä se Augustovin Suvalki pätkää vähän tämmöistä hitaampaa menoa. Siinä ei ole moottoritietä. Ja sitten saavutti Eurocappiin. Aika poikki oltiin ja Siinä tuli hyvät päkkerit nukuttu ja sitten käytiin tuolla suvalkiplasassa vähän ostoksilla taas ja mäkkärissä syömässä. Nukuttiin hyvin ja siellä sitten matka jatkuu taas. Ja seuraavaksi etapiksi valittiin Pasvalys Liettuosta sopivan matkan päässä. Tankattiin vielä suvalkissa tankki täyteen diiselle, ettei se nyt loput tuossa välillä taas. Ja Liettuossa sitten kello on tunti lisää eli menetettiin siinä yksi tunti. Nähtiin vähän sotakalustoa siinä rajalla. Ei pysäytetty. Sitten saavutaan sinne Pasvalyksen leirintäalueelle. Hiukan epäröiti, että mihin me tullaan, mutta kyllähän tämä sitten olikin aika hieno paikka. Täällä oli muitakin suomalaisia paikalla. Siinä oli lapsille vielä tämmöinen pomppumaailma tuossa, missä saivat sitten vähän pomppia. Sitten käytiin vähän katteleen paikkoja. Mentiin pizzalle läheiseen ravintolaan ja sitten tuli kauhea kaatosäde ukon ilma siihen. Sitten se siitä nopeasti taukos, niin pääsi vähän dronella vielä kuvailemaan. Tuossa on se uimaranta, missä käytiin pyörähtää. Sitten seuraavana aamuna vielä niin otin vähän uutta dronea kuvaa, kun aurinkoakin saatiin. Muutamat pomput sieltä vielä ennen kuin lähdettiin. Sitten vuokrattiin pari sähköskuuttia ja käytiin pyörähtää sinne kaupungilla. Oikein mukava pikkuinen kaupunki. Ja sitten vielä huomattiin tämmönen skuuttiparkki, niin käytiin siinäkin vielä pyörähtää just ennen lähtöä. Sitten vaan vaunu kiinni ja menoksi. Matka jatkuu pasvaluksesta suoraan ihan muukan satamaan asti. Mehän oltiin aika lähellä Latvian rajaa, niin samaan tien melkein sitten oltiin Latviassa. Huonoimmat tiet löytyi tällä meidän lomamatkalla niin Liettuosta. Todella huonossa kunnossa. Samoin se liikennekulttuuri on liettuessa aika, aika hurjaa. Vähän evästä ja pientä taukoa matkan varrella. Ja välillä mentiin vähän hitaammin. Tässä kohtaa se dieselmittari alkoi näyttää taas aika pohjalukemia. Mutta mä luotin kovasti vaan, että kyllä me sinne satamaan asti päästään. Mutta olihan se jännää. Se oli ihan siinä alaviivalla. Ja Tuossa loppukohdassa mä sitten vähän pudotin jo vauhtia. Meillä oli vauhti yleensä semmoinen reilu 90 ja tuossa nyt pudotin sitten sen alle 90, että varmasti riittäisi diiseliä. Kyllähän se sitten just, just riitti tonne muukan lähelle, että saatiin tankattua siitä vielä halvat diiselit tankkiin. Sitten ajettiin tonne muukan satamaa yöksi. Ajettiin tuohon lähtöselvitykseen ihan kärkeen ja siinä oltiin sitten yö. Siitä samalla vähän dronea kuvaa taas ja tästäkin löytyy videokanavalta. Muutama tunti siinä nukuttiin ja sitten ensimmäisenä taas lähtöselvityksessä. Sitten mentiin taas odottelemaan laivaan pääsyä. 
eikä tietenkään ensimmäisten joukossa. Täällä Viron puolella tämä lastaaminen oli muutenkin vähän hitaampaa kuin Suomen puolella, mutta kuitenkin päästiin ajoissa laivaan ja päästiin vielä sitten aamupalalle. Laiva matka sieltä suoraan Helsinkiin ja sitten ajettiin sieltä suoraan ihan valkea kosken. Aamupala oli hyvää. Hyvää pekonia ja munakasta perussettiä. Sitten saavutaankin jo Suomen puolelle. Kyllä sitä kotia ikävä jo olikin. Se on aika ihmeellistä tuommoisen muutaman viikon ulkomaareissun jälkeen, kun kaikki kyltit on suomeksi ja ymmärretään mitä niissä lukee. Sitten saavutaankin takas valkea koskelle. Ei kyllä kotia voita mikään. Ja näin on sitten reissu tehty. Yksi pölykapseli menetettiin tuossa reissulla. Ei mitään aju mihin se jäi. Siinä vähän puolalaista mehua. Sitten vaan vaunu siivous uudelleen ja uudet pölykapselit paikalleen. Vaunu takas sitten sappeelle. Semmonen oli meidän viime kesän ulkomaareissu. Ei muuta kuin kiitoksia kun katoitte ja se on seuraavaan kertaan. Moro!